지난 시간에는 조선 후기 수산업과 사료의 종류에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 여지도서를 통해 본 조선 후기 수산업에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 이번 강의의 소주제인 여지도서를 통해 본 조선 후기 수산업은 저의 연구준 한국문화에 수록된 영조대 수산물산과 조세수치의 지역적 특질을 원문으로 하고 있음을 말씀드립니다. 본 논문은 해세의 국가적 수치와 부담 실태를 검토하기 위해 여지도서에 수록된 전국 각 지역의 물산, 진공, 균세 등 수산 관련 조세 기재 사항을 상호 연계하여 분석을 시도한 것입니다. 이를 통해 당시 산업의 생산과 조사, 조세 부담의 정도, 나아가 국가의 수치체제 현황에 대한 종합적인 이해를 높일 수 있습니다. 먼저 사료에 대해 간단하게 설명하겠습니다. 여지도서는 1757년 영조 33년부터 영조 41년간에 작성된 전국의 9년의 읍지를 취합하여 중앙으로 보고된 종합자료로서 18세기 중반 지역사회의 실태를 보여주는 중요한 자료입니다. 여지도서는 총 55책으로 가면과 수영 등을 포함한 총 313개의 관읍지로 구성되어 있습니다. 여지도서에 수록된 전국 9년의 사항은 약 40여 개로 강, 방리, 도로, 건치 영역, 군명, 형승, 성지, 관직, 산천, 성시, 풍속, 능침, 담묘, 공해, 재현, 창고, 물산, 교량, 여건, 목장, 관해, 봉수, 누정, 사찰, 고적, 진보, 인물, 한전, 진공, 조적, 전세, 대공, 균세, 복름, 군병 등입니다. 위의 내용을 크게 네 가지 카테고리로 구분할 수 있습니다. 우선 첫째, 지역의 자연환경에 대한 정보가 있습니다. 경계를 의미하는 강과 도로는 지역의 위치에 관한 것이고 방리는 지역에 포함된 면과 면의 소재지, 면의 호적 정보, 예를 들어 호수, 남성과 여성의 인구수를 기재하고 있습니다. 건치 언역과 군명은 지역의 역사에 관한 것으로 삼국시대부터 이어진 지역의 명칭과 위상의 변화에 관한 것입니다. 형승은 지역의 모양새를 담은 내용으로 예를 들어 강화도의 경우 내면이 바다로 둘러싸여 있고 주산이 송악산이며 토지가 비옥하다 등의 내용이 담겨져 있습니다. 성지는 방어를 위해 쌓은 내성, 외성, 산성에 대한 정보와 저수지에 대한 것입니다. 두 번째, 지역의 시설에 관한 것입니다. 능침은 예로부터 내려오는 임금이나 왕후의 무덤을, 단묘는 공동으로 제사를 지내는 곳, 공예는 관이 소유한 건물이며 고적은 예로부터 전해진 유적을 의미합니다. 사찰, 재헌, 창고, 교량, 여건, 목장은 단어 그대로의 의미로 해석하시면 됩니다. 관에는 강화도의 경우 갑꽃진 등 주로 수로와 육로의 군사 유통지 그리고 누각을 의미하는 누정, 진영과 보류를 함께 이르는 용어인 진보 등은 모두 군사와 관련한 정보입니다. 세 번째로 산업과 조세에 관한 것입니다. 조적은 황곡을 이르는 용어이며 전세, 대동, 균세, 진공, 물산, 한전 등은 지역의 조세 규모와 농업 생산과 관련한 정보를 담고 있습니다. 본 강의에서 가장 중요하게 사용한 카테고리입니다. 네 번째로 기타 사항들은 봉름과 같은 관리 봉급에 관한 정보이며 군병은 병력의 구성과 수에 관한 정보입니다. 그리고 인물은 
부윤과 윤수, 유수를 지낸 사람 등을 포함하는 지역의 저명한 인물 리스트이며 관직, 산천, 성시, 풍속은 단어 그대로의 의미로 해석하시면 됩니다. 기존 연구는 동자료에 대해 다음과 같이 평가합니다. 여지도서는 기존의 동국여지 승람을 기초로 하되 호구를 포함하는 방리, 재언, 도로, 전결, 진공, 조적, 전세, 대동, 균세를 포함하는 부세, 군병 등의 한목이 첨가되었다는 점에서 세종실록 지리지의 형식과 유사한 한편 수록면에서는 지방으로부터 취합된 읍지 등의 자료를 기반하고 있어 신, 증, 동궁, 여지, 승람의 토산항복보다 각 고을의 토산물을 더잘 반영하고 있었을 가능성이 높다고 언급됩니다. 아울러 여지도서의 사료적 가치는 중앙정부의 주도적 편성에 의해 각 읍지를 종합 집계한 점에서 높게 평가되기도 합니다. 특히 기존의 읍지가 사료로서 갖는 한계는 찬순연대의 불확실성, 수록정보의 근거에 대한 자료 확보의 불충분성 등으로 지적되는데 여지도서는 특정 시기 중앙정부가 수합한 자료라는 점에서 이러한 한계가 명확하게 해소되기도 합니다. 즉 이러한 점이 기존의 읍지와 여지도서가 차별되는 지점이라고 할수 있습니다. 한편 여지도서는 각 항목에 대해 지역별로 분석할 경우 각 지역자료의 수록 방식에 세세한 규칙이 결여되어 전국적 통계 자료로서는 균질성이 부족하다는 것이 한계로 지적되기도 합니다. 그러나 이러한 여지도서의 사료적 한계는 동시대의 다른 연관 사료를 이용하는 등 분석 시 면밀한 해석과 대조로 보완될 수 있는 문제라 할수 있습니다. 최근 여지도서는 특정 지역을 설명하는 사료로서 활용하거나 수록 항목에 대한 연구, 항목에 대한 지역별 비교 연구 등으로 분화되어 진행되고 있으며 이번 강의에서는 여지도서에 수록된 특정 분야, 즉 수산업 관련 부분을 키워드로 정리한 분석 결과를 살펴보는 방식으로 활용될 것입니다. 먼저 여지도서의 각 지역의 물산 부분에 수록된 내역 중 수산 관련 부분을 통계 수치로서 그 개항을 간단하게 살펴봅시다. 참고로 이해를 돕기 위해 여지도의 물산 부분의 기재 방식을 실제 예로 살펴보도록 하겠습니다. 이전 강도 부지였던 강화도의 경우 다음과 같이 기재되어 있습니다. 석탄, 청란석 모두 만이산에서 난다. 홍어, 쌀새우, 날대합조개. 모시조개, 맛살조개, 굴, 낙지, 응어, 소라, 숭어, 참새우, 맛조개, 준치, 해파리, 조기, 참조기, 새우, 얼룩새우, 산초나무의 열매, 감, 바닷쑥, 영지버섯, 왕골, 소금, 부들, 농어, 민어, 밴댕이, 전어, 붕어, 잉어, 가물치 이와 같이 강화도의 물상은 총 34종이 기록되어 있습니다. 보시는 표는 여지도서의 물산에 수록된 경기를 포함한 8개 도의 현황을 정리한 것입니다. 여지도서에 수록된 물산의 총수는 4,310종으로 이 중에 수산물산은 1938종, 약 44.97%를 점유하고 있습니다. 여기서 수산물산으로 분류되는 것은 바다에서 산출된 것으로부터 만들어진 물종을 의미하며 생, 건어, 동제어 등 가공품도 포함하였습니다. 참고로 보시는 표는 각 지역별로 기재되어 있는 물산을 종류와 상관없이 일괄 합산 수치를 정리한 것입니다. 표에서 확인되는 바와 같이 지역별로는 전체 물산의 경우 
경상도 지역에서 가장 많은 851종의 물산이 기재되었고 수산물산의 경우 함경도, 경상도, 충천도, 평안도 순으로 많이 기재된 것으로 나타납니다. 지역별로 전체 물산 중 수산물산이 차지하는 비중은 경기도, 함경도, 충청도, 황해도 순으로 높게 분포하고 있습니다. 그리고 수산물산의 종류는 함경도가 71종, 전라도가 61종, 황해도가 58종, 충청도와 경상도가 각각 57종으로 도별 평균 56.3종이 생산되는 것으로 나타납니다. 다음으로 여지도서에 수록된 진공 항목은 물산 항목과 마찬가지로 품목을 나열하는 방식을 취하고 있으며 보시는 표로 요약됩니다. 지역별로는 강원도가 26개 대상 지역 중 17개 지역에서 수산물산을 진공하는 것으로 기재되는 등 수산물 진공 비율이 65.4%로 가장 높았고 함경도, 전라도, 황해도, 충청도, 경상도, 평안도 순으로 수산물 진공 비율이 높게 나타납니다. 그리고 전체 지역 중 평균 45.3%가 수산물 진공 지역이었습니다. 진공된 수산물을 종류별로 구분하면 함경도가 21종, 경상도가 17종으로 다양한 해산물을 납공하였으며 경기도가 해, 그러니까 꽃게 한 종으로 가장 적었습니다. 또한 수산물의 가공도를 살펴보면 생, 건, 염, 해로 구분한 진상 품목 수는 함경도가 58종, 경상도가 42종, 전라도가 34종, 강원도가 31종으로 나타납니다. 다음으로 여지도서에 수록된 균세 항목은 전세, 결전, 선무군관포, 해세인 어염성각세 등으로 구성되어 있습니다. 지역별로는 함경도가 23개 대상 지역 중 19개 지역에서 해세를 부과하는 것으로 나타나 그 비율이 82.6%로 가장 높았고 황해도, 충청도, 경기도 순으로 해세 부과 비율이 높게 나타나고 있습니다. 전국적으로는 전체 지역 중 절반가량인 51.4%가 해세 납부 지역이었습니다. 여지도서로부터 파악된 해세 부과액은 총 78,342냥으로 이 가운데 전라도가 23,927냥, 경상도가 2,261냥으로 상위로 나타났으며 경기도 지역이 3,389냥으로 가장 적었습니다. 지금까지 여지도서에 기재된 지역별 수산물 관련 물산, 진공, 해세의 대략적인 현황을 파악하였습니다. 다음으로 조선 후기 수산물산과 조세 수치의 지역적 특지를 살펴보겠습니다. 여지소, 여지도서의 기재사항을 바탕으로 수산과 관련한 중앙재정으로의 조세 수치 이행에 대한 몇 가지 특지를 확인할 수 있습니다. 첫 번째로 여지도서의 물산, 해세 진공자료를 바탕으로 당시 어업의 주요 생산지가 어디인지 유추할 수 있습니다. 참고로 이와 관련한 해석에 있어 주의할 점을 말씀드린다면 다종의 수산물이 기재되어 있다고 해서 총 어업 생산량도 많다는 것을 의미하는 것은 아니라는 점입니다. 다만 다종의 수산물이 기저, 기재된 지역에서 상대적으로 어업이 발달되었다고 유추하는 것은 가능한 해석이라고 생각됩니다. 여지도도에서 가장 많은 수산물산이 수록된 지역은 함경도 북청으로 35종의 수산물이 기재되어 있습니다. 그리고 전국적으로 수산물산이 20종 이상 기재된 지역은 전체 296개 지역 중 23개 지역입니다. 경기도는 인천, 안산, 광화 등 4개 지역, 충청도는 태안, 서천, 서산 등 4개 지역, 경상도는 동네 1개 지역, 강원도는 강릉, 
간성 두개 지역 함경도는 북정, 길주, 함흥 등 10개 지역 황해도는 해주, 강령 등 2개 지역 전라도와 평안도는 여기에 해당되는 지역이 없습니다. 참고로 전라도는 영광과 지금의 고흥인 흥양이 각각 18종 평안도는 철산이 16종이 기재... 아, 네. 네, 참고로부터 <웃음> 참고로 전라도는 영광과 지금의 고흥인 흥양이 각각 18종 평안도는 철산이 16종이 최대 기재지역으로 파악됩니다. 그러나 최대 해세 납부지역은 전라도 영광으로 2823량을 부과하고 있었습니다. 해세 1000량 이상을 납부하는 지역은 전체 296개 지역 중 27개 지역입니다. 경기도는 남양 1개 지역, 충청도는 홍주, 비인, 서산 3개 지역, 전라도는 영암, 영광, 흥양, 부안, 옥구, 나주, 무장, 장흥, 진도, 강진, 순천 11개 지역, 경상도는 영덕, 동래, 거제, 고성, 웅천, 영일, 장기, 김해 8개 지역, 평안도는 평양 1개 지역, 황해도는 옹진, 강령 등 2개 지역으로 함경도는 해당 지역이 없습니다. 즉 함경도는 수산물산이 다양하게 기재되고 있으나 특정 지역의 대량의 해세는 부과되지 않았으며 전라도는 그 반대의 사례입니다. 다른 사료인 균역청 사목에서 전라도에서 세액이 높은 순을 보면 1위 지역이 고군산, 2위 지역 위도, 3위 지역이 영광, 부안, 만경, 4위 지역 무장, 흥덕, 고부, 옥구, 5위 지역 광양, 순천, 나간, 보성, 흥양, 광진, 6위 지역 장흥, 영암, 해남, 진도, 무안, 나주, 한평 등을 제시하였습니다. 해당 지역에 대한 해세는 약 2만 1,838량으로 이들 지역이 어업의 발전의 기집임을 알수 있습니다. 전체 해세의 27%가 이들 지역에서 부과되었습니다. 이어 수산 관련 진공물품이 가장 많은 지역은 함경도 북청으로 전체 28종의 수산물이 기재되어 있습니다. 수산물 진공 품목이 10종 이상 기재된 지역은 전체 296개 지역 중 33개 지역입니다. 전라도는 강진, 영암, 광양, 해남, 장흥, 흥양, 순천, 나주, 진도, 나간, 보성 등 11개 지역, 경상도는 고성 1개 지역, 강원도는 강릉, 통천, 고성, 삼척, 울진, 간성, 양양, 평해 등 8개 지역, 함경도는 북천, 흥원, 영흥, 덕원, 길주, 명천, 단천, 인성, 안변, 항흥, 문천, 경성, 정평 등 13개 지역으로 경기도, 충청도는 해당하는 지역이 없습니다. 전라도의 11개 지역은 모두 앞서 균역청 사목이 꼽은 주요 해세 부가 지역이기도 합니다. 요컨대 여지도서의 물산, 해세, 진공자료를 바탕으로 전라도, 영광 등 당시 어업의 주요 생산지를 유추할 수 있었습니다. 두 번째로 여지도서의 물산 항목은 조선왕조가 수산물의 수세 대상을 파악하는 조사 기능을 담당하는 역할도 있었습니다. 표에서 보시는 바와 같이 여지도서의 해세, 진공, 부가지역에서 수산물산의 항목 기재가 다른 지역의 평균보다 높은 수준으로 확인되는데 이는 여지도서의 물산 항목이 수산물 수세 파악 기능 역할을 담당하였다는 추측의 근거가 됩니다. 구체적으로 지역별 수산물산은 4.9종에서 16.9종이 기재되고 있는데 수산 관련 진공물품이 구가되는 지역은 수산물산이 8.76에서 19.5종, 
수산 관련 진공물품이 부과되지 않는 지역은 수산물산이 0.26에서 9.5종으로 확인됩니다. 즉 수산물 진공 지역은 수산 관련 진공을 부여받지 않는 지역에 비해 수산물산의 평균 개수가 높은 수준입니다. 이는 해세에 대한 기재 기록에서도 동일하게 적용되는데 해세 납부 지역은 진공이 8.5에서 19.2종, 해세 납부 실적이 없는 지역은 진공이 0.4에서 6.3종으로 나타납니다. 더불어 어염선세가 자세하게 기록된 전라도의 사례를 보면 곽, 해의, 태전에 대한 해세 납부와 해당, 물산의, 해당 물산 항목의 관계가 보다 명확해집니다. 미어, 김등 정착성이 강한 해조류가 자생하는 특정 해역에는 일찍이 소유권 제도가 발달하고 있었는데 이 지역은 곽전, 태전으로 지칭된 만큼 토지와 유사한 권리관계가 형성되고 있었으며 빈번한 매매 실태가 여러 문기를 통해 확인됩니다. 이와 같이 곽, 해의, 태가 자생하는 특정 해역에 대해 부과하는 곽전세, 태전세, 해의전세는 전라도 8개 지역에서 총 758원에 달하고 있었습니다. 그리고 해당 지역의 물산 항목에는 해당 물품이 포함되어 기재되고 있습니다. 일례로 보시는 표에서 확인되듯이 영암에서는 곽전, 태전, 해이전, 세전을 납부하고 있었는데 물산으로서 곽, 감태, 해이 등이 기재되어 있습니다. 마찬가지로 흥양은 곽전과 해이전세를 납부하고 있으며 수산물산으로 곽, 해이가 수록되어 있습니다. 이는 나주, 장흥, 진도, 강진, 해남 등에서도 동일하게 적용됩니다. 물론 일부이지만 반대의 경우도 존재합니다. 예를 들어 영암은 수산물 진상 품목 14건 중 12건이 물산 항목에 동시 기재되어 있으나 다시마 해삼은 물산 항목에 포함되어 있지 않습니다. 다시마의 경우 영암에서 각세 납부 기록이 있는 것으로 유추해 볼때 영암에서 생산되었을 가능성이 높은 품목입니다. 즉 다시마 해산 품목은 물산 항목에서 그 기록이 누락된 것으로 보입니다. 동일한 사례로는 강진을 꼽을 수 있습니다. 강진은 곽세로 115냥을 부과하고 있는데 이는 강진 전체 해세 1497냥의 약 7.7%에 달하는 수준입니다. 그러나 여지도서의 강진의 물산 조항에는 동일 지역 진상 품목인 곽인, 조각, 분각이 포함되어 있지 않습니다. 이와 같은 물산 기재의 누락 여부는 여지도서 전후에 편찬된 지지를 통해 간접적으로 남아 확인이 가능합니다. 표는 강, 영안과 강진을 대상으로 여지도서보다 약 200년 전 앞서 편찬된 신, 증 동국 여지 승란과 여지도서 이후에 쓰여진 대종 지지의 지역별로 기재된 토산 항목 중 수산 항목을 비교한 것입니다. 강진의 진공 품목 중 수산물산으로 기재되지 않은 복, 미곽, 수어, 홍합, 다사마 5개 품목 중 다사마를 제외한 4개 품목이 신증 동국여지승람 혹은 대동지지의 토산 항목으로 기재되어 있습니다. 이는 시기별로 전국적인 지리지 작성 시 목적과 원시자료의 이용에 따라 사료의 토산 또는 물산 조항의 기재 사항에 일부 차이가 발생되었음을 의미합니다. 그리고 기존 지리지에서 토산 조항 부분이 여지도더에서 물산과 진공조항 두 부분으로 분산 기록되는 과정에서 전국적으로 통일적인 기재 규칙이 부재하였기 때문에 품목의 누락이 발생된 것이 아닌가 생각됩니다. 다음으로 일부 지역의 경우에 국한되지만 물산, 진공, 해세 항목 간의 상관관계가 낮게 형성되는 것도 발견됩니다. 
보시는 표에서와 같이 여지도서의 수산물산과 진고 항목은 기재되어 있으나 해세가 미부과된 지역이 다수 있는데 이들 지역은 수산물산이 1에서 3종, 진공 품목도 1에서 2종에 불과합니다. 어류도 지역별로 동일한 특정 어류를 대상으로 합니다. 대체로 전라도와 영산도는 은구어, 강원도는 여항어, 충청도는 석수어, 수어 등으로 석수어를 제외하면 내수면에서 서식하는 어류로 구성되어 있습니다. 조선 후기 재정구조 등 특히 곡물 진상은 의제적인 성격이 강한 것으로 알려졌는데 여지도서의 기재 사항에서도 예외는 아니었을 것 같습니다. 다시 말해 모든 지역에서 곡물 진상을 부과하도록 하에 대해 지역별로 흔히 생산될 수 있는 하나의 품목을 명시, 분정한 부분들은 진상 품목 부과에 나타난 일종의 명분론적 형태로 평가할 수 있습니다. 수산물산과 진공이 기재되고 있지는 않지만 해세 부과 지역인 경우도 있습니다. 충청도의 단양, 제천, 옥천, 영기 등이 그 사례이나 이들 지역의 해세 부과액은 0.5량에서 17량으로 그 부과액이 미미한 수준입니다. 동일한 자료에서 함경도의 경우 소위선 한 척에 대해 최소 한 량을 부과하고 있는데 충천도 당양 등의 해세가 0.5량이 부과된다는 것은 이 지역에 부과되는 해세의 규모가 다른 지역의 소규모 선박 한 척에 부과되는 액수에도 못 미치는 수준이라는 것을 의미합니다. 이 역시 여러 연구에서 조선왕조 재정 운영에서 보이는 한 가지 특질로 제시된 바 있는 형식주의의 한 사례로 평가될 수 있습니다. 결론적으로 요약하면 위에서 언급한 사례처럼 일부 물산, 진공, 해세 간의 불균질한 관계가 존재함에도 불구하고 여지도서의 물산 항목은 수, 중앙에서의 수치 가능한 수산물의 수세를 파악하는 기능을 수행하고 있었다고 판단됩니다. 그리고 여지도서의 수세 기록에 있어 0.5량의 소규모 부과 등 형식주의도 존재하고 있었다고 볼수 있습니다. 세 번째로 여지도서에 수록된 수산물의 진상 품목을 통해 조선시대 수산물의 가공 정도와 시장화를 확인할 수 있습니다. 지역별 진공을 요약하면 왕도와 가까운 거리에 있었던 경기도, 평안도는 진공 수산물이 해, 민어, 서거, 하란 등 1에서 3종으로 가공에 대한 부분도 명확하지 않습니다. 그외 왕도로부터 떨어진 지역의 진공 품목의 종류는 충청도 15종, 황해도 21종, 강원도 31종, 전라도 34종, 경상도 41종, 함경도 58종 순으로 많아지는데 품목별 평균 가공 제품 또한 충청도 1.5종, 황해도 1.9종, 광원도 2.1종, 전라도 3.1종, 경상도 2.4종, 함경도 2.8종으로 중앙에서 원거리일수록 수산물의 가공이 고도화되고 있었습니다. 더해서 지역의 진상 품목에는 기재되었지만 물산 항목에 기재되지 않는 곳은 지역의 생산보다는 시장의 유통에 의존하여 진상 품목이 조달된 것으로 보이며 이를 통해 수산물의 가공과 유통에 대해 유추할 수 있습니다. 대표적으로 전라도의 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 전라도의 진상 품목 중 물산 항목에 기재되지 않는 것은 품목 기준으로 96건으로 살아있는 전복인 생복 5회, 해삼 9회, 홍합 7회, 건대화 7회, 굴비 6회, 김해 일종인 소회이 6회, 말린 숭어인 건수어 4회 등입니다. 해삼, 홍합, 생복은 바닷속에서 잠수를 통해 전문적으로 채취할 수 있는 물품으로 포작감과 같은 직역을 부여받은 자 또는 촌락의 협업을 통해 생산하는 것으로 알려진 대표적인 품목입니다. 생복은 일찍부터 진기한 식재료로 인식된 품목으로 
진상을 목적으로 해당 품목의 유통구조가 형성되어 있었을 것으로 생각됩니다. 이에 대해서는 보다 면밀한 검토가 필요하겠지만 전복, 홍합, 해삼 등 세계 수산물은 신증 동국 여지 승람의 토산 조항에 수록된 바 있으나 유독 여지 도서상에는 물산 조항에서 제외되고 진공 조항에만 포함된 사례가 발견됩니다. 강진, 해남, 순천 등 세계 지역이 여기에 해당되는 대표적인 지역입니다. 이를 해석하는 몇 가지 가능성을 제시해보면 첫째, 실제로 해당 품목이 당시 지역에서 생산되지 않음에도 불구하고 형식적으로 진공 품목에서 삭제하지 않은 채 포함된 경우 둘째, 해당 품목의 진동 조달을 위한 유통 루트가 형성된 경우 마지막으로 단순 기재 누락의 가능성입니다. 우선 신증 동국 여지 승람은 각사에 소장되었던 곡물 안에 기반을 두고 토산 조항을 작성한 자료이므로 첫 번째 가설도 가능합니다. 그러나 강진, 해남, 순천 등은 잘 알려진 임해 지역으로 주변에 다수 도서가 분포하는 등 해당 품목이 생산되지 않을 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 이에 두 번째 가설인 해당 물품이 시장에서 곡물 관련 유통구조가 형성되고 있었고 이러한 부분이 여지도서에 반영되었을 가능성을 검토해 볼수 있겠습니다. 실제 여지도서상 전라도의 전복 관련 진상 품목은 살아있는 전복인 생복, 통째로 말린 전복, 날것의 전복을 사과 깎듯 얇고 짧게 점여 말린 건인복, 길게 점여 말린 장인복, 찐 상태의 숙복, 전복을 쪄서 건조한 건숙복, 발효 형태로 만든 생복식혜 등으로 다양하게 기재되고 있습니다. 그러나 전복, 홍삼, 해상의 시장화에 대해서는 다른 사료와 연구를 통해 보다 명확하게 입증될 필요가 있는 부분으로서 본 강의에서는 그 가능성을 제시하는 데에만 의의를 두겠습니다. 이외에도 건대와 굴비, 건수어 등의 물품은 수산물의 장기 유통이 용이하게 가공된 물품으로서 당시 진상물품 뿐만 아니라 소비용으로 거래되는 등 상당한 시장화가 진행되었을 것으로 유추됩니다. 조선 후기 장시 통계를 수록하고 있는 임원경제지에도 전체 장시 1051기 가운데 치구 품목이 기재된 316기 중에서 어염을 포함한 장시는 247기로 약 78.2%가 수산물을 취급하고 있었다는 점도 18세기에서 19세기 조선에 있어 수산물의 시장화를 뒷받침해 줍니다. 지금까지 이번 강의 주제인 사료로부터 본 조선 후기 수산업의 실태를 소주제로 조선 후기 어업에 대한 조세 수치를 제도가 아닌 생산 실태를 중심으로 구명하고자 하였습니다. 주요 내용을 요약해 보겠습니다. 첫째, 여지도서의 물산 항목을 통해 지역별 수산물산의 개수와 주요 수산물산 종류를 제시하였고 진공품목, 균세부가 등 다른 기재사항과 교차 비교를 하였습니다. 최대 수산물산 및 진공지역의 기재지역은 함경도의 북청으로 수산물산이 35종, 진공물품이 28종이었습니다. 최대 해세 부가 지역은 전라도 영광으로 해세액은 2,823량으로 나타났습니다. 둘째, 여지도서 수산물산과 해세, 진공 항목 간 상관관계를 확인하는 한편 일부 지역에서는 균세 납부 실적으로부터 기재 누락이 유추되거나 물산, 진공, 해세 항목 간에 정합적이지 못한 사례도 제시하였습니다. 그러나 각 도를 기준으로 진공 물품이 대체로 수산물산에 포함되고 도의 진공을 책임지는 강공, 가명의 진공 물품이 각 지역에서 진공 물품으로 표기되었다는 점에서 전체적으로 여지도서에 기재된 정보의 유효성과 신뢰성은 여전히 유지된다고 판단됩니다. 그리고 여지도서의 물산 항목은 
중앙에서 각 지역의 조세수치 물산을 산출하기 위한 기차자료로서의 역할이 부여됨을 확인할 수 있었습니다. 셋째, 여지도서의 수산 진상품을 통해 수산물의 가공 정도가 상당 수준 발전하고 있음을 확인할 수 있었습니다. 주로 염제품, 건제품, 해제품, 동제품 등 유통에 용이한 형태였습니다. 특히 진공 품목의 종류와 품목별 가공 제품은 함경도 북청과 같이 중앙으로부터 원거리일수록 고도화되고 있었습니다. 이번 시간에는 여지도서를 통해 본 조선 후기 수산업에 대해서 살펴보았습니다. 다음 시간에는 어장 매매 문기를 통해 본 조선 후기 수산업에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.